Muy buenos días amigos, hoy quiero hacer un video de un suscriptor que me hizo, eh, me hizo una sugestión en, en los comentarios de que quería que yo le enseñara o le explicara eh, cómo es que yo entreno mis palomos para robar. Comenzamos. You set my soul on fire. Para mí el entrenamiento de los palomos comienza número uno desde que son pichones. Por ejemplo, yo saco mis pichones siempre fuera de los cajos. Yo los saco en un voladero. Yo saco mis pichones en el voladero. Esos pichones que nacen en el voladero están al aire libre, están cogiendo vista en la casa. Ya esos pichones se van acostumbrando a cuál es su entorno. Le da conservación, eso le da amor a su casa porque es lo que nacen bien. Una vez que esos pichones... Disculpe, déjenme retroceder. Cuando yo saco los pichones, los saco en una época específica del año, siempre en esa época. ¿Por qué? Porque los pichones, la mejor forma de entrenarlos es volándolos en la casa y adaptarlos de pichón. Eso te da muchas ventajas, no solamente la fuerza de ala, porque ellos necesitan el desarrollo físico, especialmente cuando son jóvenes. Te dan fuerza de ala a los palomos, te da conservación, le da amor a su casa, eh, ya vuelan su casa de pichón. Eh, le da mucho, mucho beneficio. So, yo siempre saco lo, los pichones dos meses y medio alrededor eh, antes de que empiece la temporada. Es decir, que yo pueda soltar los palomos a volar. Porque así, cada vez que tengo un chance por la tarde, lo suelto con una paloma mía vieja o con un palomo, lo que sea, para que los pichones se acostumbren a la casa y se vayan adaptando. Esa es la primera parte del entrenamiento. Eso para mí es fundamental. Porque yo... Eh, en el pasado siempre tuve los pichones y nunca lo podía volar. Nunca lo podía volar de pichón y siempre resultados adversos. Eh, mil defectos, mil errores que tienen, que cogen. A que ya que no le estás dando ese entrenamiento que es tan fundamental eh, de pichón. Que bueno, hay personas que hacen la colonia y es más o menos el mismo concepto. Lo que pasa es que yo mis pichones solamente los adapto dándole buen techo. Le doy mucho techo, mucho techo. Y después lo suelto solo con una paloma eh, que ya sea veterana aquí en la casa. Una paloma que no se tire en ningún lado. Y fundamental, si vas a soltar los pichones con cualquier palomo o paloma, la paloma no se puede tirar en ningún lado, excepto su techo. Porque entonces le das todos los malos vicios a, a los otros pichones. Igual que si ves que es un pichón que se está tirando donde quiera, tienes que agarrarlo porque si no se te da, le da malos vicios a los otros. Eh, eso es fundamental después yo diría que la segunda parte del entrenamiento eh, la segunda parte del entrenamiento para mí es parte yo los dejo que ellos empiecen a hacer la muda de los 3-4 meses yo las dejo que la hagan en el voladero que hagan la muda bien eh, los pichones lógicamente como nacen en el voladero nacen muy saludables porque las palomas están comiendo piedras están comiendo calcio tienen todo lo que necesitan comen hierba eh, los palomas están saludables que eso ayuda también el segundo paso ese yo los dejo que, que estén en el voladero como dos meses que terminen más o menos la muda que hagan parte de la muda bien ahí después que ellos terminan el periodo ese que más o menos tendrían seis meses de edad a los seis meses ya yo los entonces de todas maneras en el voladero disculpen es que son muchas cosas en el voladero de vez en cuando yo le tiro palomas para adentro palomas abiertas para que los palomos trabajen a los cajones y ellos aprenden a dar cajón, aprenden a trastear, eh, veo cuál es el palomo que mejor seducción tiene, si pica la paloma, si no la pica, qué hace, si es perseguidor, si es de tirar por el cajón, si aguanta mucho, si trastea, todo eso lo voy a observar, que eso te va dando una idea de las características que tienen los palomos, pero bueno, vamos a la parte de los cajones, ya con seis meses los pichones los pongo en los cajones de robo, donde ellos van a robar, le pongo un vistero adelante y le doy solo, sin paloma, solamente es ellos cogiendo vista, todos los machos juntos cogiendo vista con el vistero, literalmente abierto las 24 horas al día. Tres semanas, un mes. Vamos a suponer tres semanas, es más o menos la verdad, tres semanas. Ellos se acostumbran, número uno, a ver su entorno, donde van a robar, se acostumbran a su cajón, le, cogen, le van cogiendo amor a su cajón, eh, se pasan el día entero cogiendo sol, cuando llueve se mojan, se bañan, 
todo eso, se van, se van acostumbrando a ese tipo de, de, de a, a su parte de su vida, que es cuando estén trabajando, se van a acostumbrar a eso. Ya después que le pasan como esas tres semanas o las dos semanas y pico, ya le empiezo a poner paloma en otro vistero afuera para que empiecen a aprender el trabajo de cajón. De ahí los palomos se meten, eh, los dejo más o menos, eh, dependiendo de, de también cómo los palomos cojan el cajón. Hay palomos que se demoran eh, aprendiendo y otros que lo cogen instantáneamente. Se diga que le ponen la paloma y ya entran y salen, entran y salen. Que eso no quiere decir que el otro palomo no sirva, sino que hay unos que aprendieron antes que otros. Hay palomos que no aprenden nunca, que no, no hacen el trabajo de cajón bien. Y, y ya tú sabes que es un palomo que, que tiene posibilidad de que no va a servir. La verdad siempre es el aire, cuando tú lo pruebas, porque hay veces que el palomo no lo ves trabajando bien en el vistero y después lo suelta con una paloma y es un maestro, porque me ha pasado. Pero, pero siempre son cosas buenas observar. Como le digo, yo lo dejo con la paloma, le voy cambiando la paloma. La paloma no siempre es la misma, la misma, no, no, le cambio paloma. Le pongo palomas vallas, le pongo palomas aliblancas, le pongo palomas pintas, le pongo palomas blancas, le pongo palomas azules, le pongo empedradas, le pongo de todo tipo de colores. Le voy cambiando la paloma. Un día una paloma diferente, cada día una paloma diferente. Claro, a veces repito la paloma cuando pasa una semana, diez días, le voy a repetir la misma paloma, pero más o menos ese es el estilo. Le voy cambiando la paloma. Una vez que ya yo veo que todos los palomos hicieron el trabajo de cajón y lo cogieron bien y dan cajón y lo hacen todo bastante bien, que es más o menos ya cuando le pasan tres semanas trabajando paloma, lo que hago es ponerle paloma. ¿Qué hago? Cierro todos los cajones, excepto uno. Dejo un solo palomo. Ya no le pongo competencia a los palomos. Los palomos siempre yo los acostumbro a que trabajen con los hermanos, con los primos, con todos los palomos que van a robar con competencia. Siempre los visteros abiertos, ellos trabajando la paloma, ellos aprenden a no pegarse a la paloma. Ellos aprenden a no pegarse a la paloma. Aprenden cómo es el trabajo y a no estar pendiente de los otros palomos. Ellos se dedican a, a trabajar la paloma solamente. Que eso es bueno porque el palomo pierde la, la manía esa de, de, de ser tan territorial, de voy a fajarme a otro lado. Eso no sirve. Pero bueno, resumen. Eso son, aunque yo le haga este trabajo, el palomo si tiene el defecto lo va a hacer. Pero bueno, es algo que me gusta hacer. Es mi entrenamiento, es lo que, yo, lo que me funciona. Y, y ustedes cojan lo que ustedes crean que es bueno. Resumen. Le, le pongo la paloma arriba al cajón, que yo también se lo hacía cuando las otras palomas, le cambio la paloma de lugar para que ellos aprendan que hay que trabajar. Mientras ellos vean la paloma, ellos tienen que entrar y salir del cajón. Ellos no se pueden ni dormir adentro del cajón porque pierden capturas así, ni quedarse afuera porque nunca alan para el cajón. Ellos tienen que saber tener su propio ritmo, pero saber entrar y salir del cajón y llamar. Cuando ellos no ven la paloma, ellos tienen que buscar la paloma. Eso lo van a coger instintivamente porque este entrenamiento los ayuda mucho. Cuando la paloma la tienen muy lejos, tú los ves que ellos se quedan afuera a veces, que, que, que están pendientes de la paloma, que eso es bueno. Resumen, le pongo la paloma arriba del cajón o se la pongo en, en la tablita. Tengo una tablita ahí que yo las pongo ahí con el vistero y lo dejo que trabaje la paloma... Eh, Dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis. A, a veces lo dejo hasta el día entero, dependiendo de cómo trabaja el palomo. Cuando ya yo veo que el palomo está llamando a la paloma y la paloma está convencida con el palomo, le pongo la paloma adentro entonces. Ya el palomo enseguida da cajón. Nada más que el palomo da cajón, que la paloma entra, le cierro la puerta. Y voy, voy para el otro palomo. El otro palomo le abro la puerta, lo mismo. Un, un palomo la ve hasta que le meto las seis palomas a los palomos. De ahí... Los dejo un día con el cajón trancado, con la paloma adentro. ¿Por qué? Porque yo quiero que el palomo se meta el día entero llamando en el nido ahí que, y que se junte con la paloma y que, y que coja esa, esa buena maña. Porque hay veces que si le abres el cajón entonces se pasan el día entero afuera y el palomo eh, le falta repeticiones a la hora de echarse en el nido. Después de eso, al día anterior, al día después, al día siguiente, le abro el cajón a todos los palomos 24 horas al día con la paloma ahí. A veces hay palomos que tú vas a ver que se te van a quedar a dormir afuera en el pistero. No te tienes que asustar por eso, porque mis palomos a veces lo han hecho y nunca han tenido ningún problema para la hora de dar cajón o quedarse a dormir afuera. Es que solamente ellos se sienten a gusto como ellos están, entre y sale, entre y sale, entre y sale. A veces quieren dormir afuera y duermen afuera. Si tú puedes 
o si, te, si tú quieres cerrarle el cajón todos los días por la noche, cuando ellos entran por la tarde le cierras el cajón, eso no está mal, eso está perfecto. Pero bueno, a mí, a mí me gusta que se metan el día entero. Cajón es abierto, completo. Entren y salen. Que se sientan bien a gusto con todo su entorno. Ya le digo, eso es lo que me gusta hacer a mí. Eh, de ahí, lo dejo que ponga con la paloma. Ya una vez que ponga con la paloma, el palomo no le puedes quitar la paloma muy pronto, ni los huevos quitárselos muy pronto. Eso es un error grande. El palomo hay que dejarlo mínimo. La primera vez que se va a echar en el, en el cajón del de robo, mínimo tienes que dejarlo, en mi opinión, mínimo dos semanas. Yo lo dejo tres. Yo le dejo tres semanas a veces hasta un mes y las palomas se paran, se pararon y ya. ¿Qué hago? Ya una vez que le pasa el mes con la paloma, 21 días, 14 días, 17 por ahí, que se meten días y días y días echados juntos en, en los huevos y eso, ya le quito la paloma. Le tranco el cajón, le tranco el cajón, le quito la paloma, pero le dejo los huevos. Para que se mantenga echado arriba de los huevos. Y al otro día, al siguiente, le quito entonces los huevos. Lo dejo otro día trancado más en el cajón, en, en su hogar. Y después, al otro día más siguiente arriba, le vuelvo a abrir el cajón. Y lo vuelvo a dejar que salga. Eso se lo hago. Eso se lo puedes hacer cuantas veces tú creas necesario. Es decir, meterle diferentes palomas, dejar lo que ponga, vuelvo a dejar que se eche. Eso no le va a hacer daño, eso le va a hacer mucho bien al palomo. El palomo no hace falta echarse en su cajón, le hace falta cogerle cariño. Esa es la conservación. Parte de la conservación del palomo es el amor que él tiene en su casa. Que él no quiere estar en otro lado que no es en su cajón. Que se siente a salvo en su cajón, se siente a gusto. Tiene su comida, tiene su agua, tiene todo ahí. Se siente bien. Para mí eso es fundamental a la hora de, de lograr que tus palomos tengan buena conservación. Resumen, eso se lo puedes hacer cuantas veces tú quieras y poniéndole paloma a mí me gusta cada vez que yo le hago un ciclo es decir que ya le, le quito la paloma lo dejo que se eche y lo dejo que coja el cero de nuevo lo meto para el voladero aunque sea por una semana para que estire la sala coma hierba coma piedra se bañe para que esté un poquito más cómodo después que pasa ese periodo de una semana lo vuelvo a meter en otro cajón ya no en el mismo que estaba yo tengo seis cajones lo pongo en otro cajón eh, porque yo tengo tres abajo y tres arriba. Lo pongo en otro cajón. Para que se acostumbre. Que todos sus cajones. De todas maneras. Todos los cajones son iguales. Tienen el mismo color de la tartera de comida. Tienen el mismo color de la tartera de agua. Yo todos los cajones son idénticos. Excepto que los de abajo. No funcionan. No son automáticos. Solamente son cajones. Y los de arriba. Sí tienen el sistema automático. Que son los que yo utilizo. Para, para que los palomos roben. Entonces. ¿Qué pasa? Tú le haces el ciclo ese. Una vez que ellos están ya cerca de que tú los vas a empezar a volar, que los vas a poner a robar, que es más o menos un mes antes de que empiecen los palomos, ya por la tarde, si el gavilar lo permite, por lo menos en mi zona es bien difícil, pero bueno, yo lo intento hacer, lo vuelo casado con la paloma. Lo vuelo casado. Que tiene la sala y lo traen. Y vuelo los otros, y vuelo todos los palomos, y los voy volando así todos los días. Todos los días, lo voy, si puedo, los voy volando por la tarde. Lógicamente, eh... Lo ideal es que ya tú hiciste tu trabajo ya completo, tus palomos están completos. Es, de, es decir, tus palomos ya tienen todo lo que ellos necesitan para poder salir a robar sin ningún tipo de problema. Ya vuelan tu casa, saben tirarse, eh, están cogiendo fuerza de ala, entran a su cajón sin problema. Si tú ves que un palomo te está teniendo problemas para entrar al cajón, tienes que analizar. Tienes que analizar qué está pasando. Vaya ese palomo necesita entrenamiento extra de vistero entrar y salir del cajón, cosas así, pero bueno, más o menos es la idea. Ahora, yo le quito la paloma siempre alrededor, ya vamos a suponer si yo voy a empezar a robar el día 1 de febrero, yo le quito la paloma, eh, yo diría que en enero, en enero vamos a suponer eh, 23, que le falte una semana para que el palomo vaya a robar, le quito la paloma o vaya un poquito menos, que sea 25 o algo así, yo le quito la paloma a los palomos, a lo, le dejo con los huevos, le quito los huevos al otro día y después el día siguiente yo lo dejo en el cajón. ¿Qué cosa hacerlo? Ya cuando llega el día 1 de febrero, arranco con los palomos. Ya arranco con los palomos directos. Ya, los palomos a robar. Yo no hago más nada. Yo acostumbro a mis palomos 
que vuelen con sus palomas, todo, que entren, salgan, entren a su cajón, den buen cajón, todo eso. Ya una vez que están listos y que le has hecho eso varias veces, aunque una vez funciona, porque yo el año pasado por el tiempo no pude hacerlo varias veces, tuve que hacerlo una sola vez, es decir, los palomos se echaron con una sola paloma y no tuve, no tuve problema. Que se pueda hacer mejor es lo que yo estoy haciendo este año. Este año le estoy cambiando más palomas, más tiempo, más amor a su casa, más todo, mejor. Y los pichones ya me volaron de, de chiquito. Esos pichones están fuertes, vuelan a la casa, tienen más conservación, tienen más amor, nacieron aquí. Ya es diferente, pero bueno, cada uno tiene que trabajar con, su, con sus circunstancias. Eh, yo tengo las mías, yo antes tenía muy malas circunstancias, no podía volar ni los pichones chiquitos, ni podía hacer nada. Eh, pero bueno, eso es lo que yo hago. Y ya después que se pone el paloma a robar, yo no paso paloma a los palomos, nunca, nunca. Los palomos, si quieren paloma, que la cojan. Si no, no hay paloma de ningún tipo. Ni paloma de la casa, ni nada, nada, nada. Ni para trancarlo, los palomos se trancan cuando se van a trancar. Ya. Ya. Y tú vas a ver que tus palomos van a hacer su horario, que tú a veces le coges la vuelta y tú dices, este palomo ya se tranca solo a tal hora. Y ya. Y yo tengo mis cajones automáticos, que cuando yo quiero que el palomo lo tranque, nada más tengo que apretarle un botón. Y nada más que el palomo entra por el cajón, se dispara la trampa. Y puedo soltar otro. Y así lo voy trabajando. Pero eso es lo que yo hago. Si quieren algo más específico, que yo les explique algo específico, algún detalle de esto o de lo otro, me pueden preguntar. Déjenlo en los comentarios. Un abrazo para todos. Se les quiere. Y nada, suscríbanse por favor. Denle like al video. Pásense a los, ami a los amigos, a los palomeros amigos de ustedes. Un abrazo para todos y hasta la próxima.